chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Anh online được thực hiện bởi Audiobook for the Blind. Hello handsome. Ủa nãy cái này nói là gọi hay là không gọi vậy? Gọi. Cause I called you, but I hung up. Gọi mà không gọi. Because the the. Uh... Okay. Anyway. I'll give you two minutes. Gì dữ vậy? Mình <cười> ráng, mình, mình, mình sẽ không rửa tay, cho nên uh, khoảng 10 giây hả? À? Oh my god, guys, uh-huh. can, okay, okay, just go and... Oh god, okay, okay. 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 Uh, but um, actually, you can talk and well, they can hear you actually. Yeah. Okay, alright, chào tí nha. Okay, sure. Okay, talk to the room, okay, I'll be back. Okay. Okay. Hai các bạn, các bạn khỏe không? À, tuần vừa rồi là Sweet không có uh, online được tại vì uh, Sweet bị thiếu ngủ với lại uh, chuẩn bị cho midterm. Nên um, sorry, à, bạn nào đang gọi cho Kenny thì uh, Sweet xin lỗi nha tại vì um, Sweet chia sẻ với các bạn chút xíu xong rồi xíu nữa Sweet Uh, chia sẻ xong rồi bạn gọi lại cho Kenny nha Tuần rồi Sweet thật hứa <cười> uh, Sorry Nhưng mà Sweet đã nói Kenny để nói lại các bạn rồi No, nhưng mà để Kenny quay lại rồi Sweet kể cho các bạn nghe cái chuyện này Thank you Lion Cái chuyện mà Sweet hồi kìa Tuần trước Sweet không có online á Có một cái lỗi rất là lớn của Kenny Oh my god, guys, it's a huge mistake, it's a huge problem. Can he, um, có vấn đề? Can he oversleep? Yeah. Ủa, Mà em, em nói mình có vấn đề. <cười> <cười> What? Okay. What? Các bạn, okay. um, để, tại vì uh, Sweet đang nói là tại sao Tuần trước Sweet không có online được á. Tại vì các bạn nói Sweet uh, thất hứa. Yeah. Uh, mm. Thất hứa yeah, các bạn biết không? Mm. Các bạn biết không? Sweet là khá bận. Nhưng mà Sweet dành ra mấy tiếng đồng hồ để làm cho các bạn cái... Um, các bạn có nhớ là Sweet nói là đọc làm sao xong rồi phân tích câu làm sao để cho dễ đọc không? Sweet làm hết mấy cái đó luôn. Để đưa cho Kenny. Để Kenny um, dán lên trên YouTube khi mà dạy các bạn á. Xong rồi dạy... Um, Explain cho các bạn Mà Kenny không làm <cười> <cười> Nhưng mà cái đó không sao Tại vì ừ. cái đó là uh, Sweet là giải thích thì sẽ dễ hơn Nhưng mà có một vấn đề là Kenny không nhớ luôn Kenny không no, nhớ thật sự không nhớ hứa luôn. Like I didn't oh remember God. I don't remember Yeah so Cái đó là Cái đó Sweet rất là ngạc nhiên luôn Tại vì không có trong bộ nhớ của Kenny Mà lúc đó là Kenny Nói là Kenny nhớ đó. À quên, à, Kenny sẽ làm đó. Không nhớ. Sẽ thấy uh, có sự hối hận mà thấy <cười> không nhớ, không nhớ. Nên thôi, thôi dậy đi. <cười> Lucy nói sẽ có tội. Kể nha Lucy. Ok, so uh, what are you gonna help us tonight or today? Uh, same. Oh, okay. Same right. lesson. Ok, rồi. Vậy suy bắt đầu đi ha. Ok, go ahead. Ok. Mà từ bữa giờ mình không có hiện hồn, có ai nhớ mình không? Nhớ! <cười> I didn't ask you. No. <cười> Xạo đi mấy bạn này nha. Actually, có okay. mấy bạn họ nhớ YouTube á. Họ lên YouTube và nói, oh sweet, bên này nói là Sik có đưa bài gì cho, cho Sik gì đó. Thấy chưa? I know, I know, I know it's my fault. So, mà không so, nhớ, so, sao so. mình không nhớ là kỳ quá. Xong rồi... Okay, what did you explain to them? I said like sweet lòng biến. <laughs> sweet lòng biến. No, I, I said I forgot. I, I told them I forgot totally. Okay. Yeah. Alright, so go ahead. Yeah, bắt mm-hmm. Trước khi vô, uh, Sweet muốn uh, hỏi ý kiến các bạn. Những bạn nào mà đã đã làm như Sweet nói á, uh, là đọc sách xong các bạn uh, chia ra, gạch ra, phân tích ra. Đâu là noun, đâu là ver- verb, đâu là object. Những bạn đã làm rồi á, các bạn thấy sao? Các bạn thấy có có dễ đọc hơn không? 
có dễ hiểu hơn không rồi có thấy nó cái cấu trúc câu đó, họ viết ra mình nhìn rõ hơn sau đó rồi mình nếu mình viết câu đó, mình biết mình viết theo giống họ không có hiện tại là bốn người vào <cười> Ok. Có con hưởng không? Ok. That's em, a lot, actually. That's a lot. Em thích cô nói nhưng lại thích xích dậy. <cười> um, ok, khó quá hả? Ok, khó quá thì bây giờ Sweet làm một câu thử cho các bạn ha. Um, cái câu này. Can you uh, nhớ cái, uh, mm-hmm. cái photo mà I sent to you? So, can you type to? Uh, let, let me go get it. Mm, can you go to the yang? Can you type it go to the yang? Just read on, please. Okay, let me see. Oh, yeah, okay. Mary went to yeah, yeah, church yeah, every Sunday. Okay, so, uh, so Mary went to church. Can you separate also? Every... Separate them. L- all in, so. Like, okay, yeah. Oh, okay, <laughs> okay, okay, okay. Every Sunday. Let me see. Mary. Whoops. Thông cảm mình già cả. I'm one. There. Okay. There you go. Phải vậy, phải không? Yep, đúng rồi. Mm-hmm. Sweet nhớ là hồi họ ở Việt Nam á, hình như cô cũng có dạy gạch ra như vậy để mình phân tích rồi thì uh, các bạn thấy là cái con này rất là đơn giản đúng không thì mình uh, Mary là subject when là um, verb rồi to the church every day uh, every Sunday là object thì cái câu này là câu đơn giản thì nó rất là dễ thì mình làm như vậy là các bạn đã thấy rồi còn câu thứ hai thì nó hơi phức tạp hơn nhưng mà các bạn cứ làm quen cái câu dễ này á thì uh, cái 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 phức tạp của các bạn cũng sẽ uh, nhận ra thôi. Can you type the second one please? Mm-hmm. Okay. Sorry, Charlie. Uh, Are p- participating of all? Mm, well, okay. Mm-hmm. Tại sao em không phải guess? Tại vì um, khi mà các bạn dùng uh, hiện tại đơn á thì cái thì hiện tại đơn á nó nói về uh, một cái sự thật và một cái thói quen hàng ngày um, um, hay gì đó nên là mình sẽ dùng cas còn ở đây uh, người ta đang cái cái này á khi mà bạn thấy là nó có chữ every Sunday ở đây nhưng mà lại sai cái từ when á thì có một người kể lại Mary hồi xưa hồi quá khứ á chứ không phải là cái sự thật mỗi ngày. là uh-huh. bây giờ mỗi ngày có nghĩa là hồi xưa thì ngày nào Mary cũng đi đi chùa à, quên đi nhà thờ hết nhưng mà bây giờ không còn đi nữa rồi có thể là cái 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 cô Mary này á, đã cái, già rồi cái, cái chuyện này là để già đã hồi xưa chứ không phải là sự thật hiện tại bây giờ uh-huh. câu tương tự à, yeah đúng chắc vậy á xin lỗi các bạn bởi vì Sweet có thể là sẽ không có biết sử dụng những cái câu chính xác trong văn phạm ở Việt Nam để để giải thích cho các bạn. Tại vì uh, Sweet qua bên đây mới học lại tiếng Anh nên những cái câu uh, chính xác giống như là câu tường thuật rồi này nọ kia Sweet không biết uh, dùng những cái đó để, để giải thích cái câu này nhưng mà thật ra những cái câu đó để giải thích cho vấn đề á, không quan trọng quan trọng là các bạn hiểu thôi các bạn hiểu để các bạn xài cái cách xài thôi nên Sweet cố gắng hết sức sẽ giải thích cho các bạn để xài mà không cần những cái câu chính xác để nêm cái, uh, cái cái sentence. Cái câu thứ hai là Do you post it? Uh-huh. 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 Ở trên mút trên nó bị chạy này. <cười> <cười> right, let, me, let me cut and paste. 
Ok, các bạn uh, cố gắng nhìn vô cái câu này để suy giải thích xong rồi các bạn uh, có câu hỏi gì các bạn uh, đánh lên sao nha. Um, can, you, can you post again please? Uh -huh. okay. ok, thì đối với những bạn nào mới học mà chưa chưa có, có phân biệt uh, được uh, cái nào là nào, uh, một cái câu rất là dài mà sao cái nào nó dài quá vậy á. Uh, thì các bạn cứ tìm cho một cái, cái phrase ở đằng trước của nó đó. Những cái vế đầu á, mà không có cái uh, verb nào ở trong đó hết á, thì các bạn gom hết cái đó, nó là cái nào Mà cái nào như vậy á, nó có năm loại về uh, phrase, và cái clause á, nó cũng rất là nhiều loại luôn. Nhưng mà để uh, giải thích cho các bạn cái đó là cái gì gì á, thì nó phức tạp lắm, để sau này đi. Bây giờ uh, ừ. các bạn cứ gom như vậy đi. Xong rồi sau này Switch sẽ giải thích thêm là cái này là cái gì và uh, Thật ra nếu các bạn không có làm uh, test Không có đi thi á Thì không cần phân tích nó làm gì Chỉ biết uh, mình đọc như vậy cái mình hiểu Là là ok Còn nếu mà các bạn muốn làm test hay học để đi thi Điểm số này nọ kia á Thì um, Mình sẽ uh, Tìm hiểu sâu hơn Còn hiện tại bây giờ á À, cái, cái đằng trước này á, nguyên, nguyên một cái vế đó thì nó là cái nào bởi vì trong đó nó không có cái uh, cái verb nào hết mà đằng sau nó là cái verb is thì có nghĩa nguyên cái khúc đó nó là cái nào xong cái đằng sau nó là cái object uh -huh. rồi các bạn có um, câu hỏi nào cho cái câu này không tại vì mình mình cố gắng uh, lượt bỏ mà mình đơn giản nhất có thể về trong một cái câu để mình hiểu nó đã xong rồi mình đi vô detail sau tại vì nó tiếng Anh nó có rất là nhiều luật á nên khi mà mình mới hiểu mơ hồ về cái cái cấu trúc câu mà cái mình phải xác định cái vế này là cái gì rồi nó làm cái gì rồi cái vế này là cái gì xong rồi còn nhiều 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 vế nữa thì ngay một lúc như vậy học nhiều quá thì bạn sẽ có rất là nhiều câu hỏi Xong rồi confuse nhiều lắm Nên bây giờ cứ như vậy đi Tại vì các bạn sẽ đọc đọc sách mà Thì mình sẽ thấy rất là nhiều như vậy trong sách Thì mình cứ làm như vậy đi, như vậy đi. Miễn sao mình hiểu là Nguyên cái vế đó là Participating in class is Là Nguyên một cái đám đó người ta nói đó Là another good strategy for college students Nên um, Đọc thôi, Switch cố gắng là không có dịch sang tiếng Việt cho các bạn Để các bạn hiểu bằng tiếng Anh đó. Thì khi mà các bạn nói chuyện, các bạn sẽ không bị dịch trong đầu Khi mà mình cố gắng đọc tiếng Anh xong mình dịch dịch dịch, dịch qua tiếng Việt đó, Thì khi mà mình nói, đó, mình sẽ bị nghĩ bằng tiếng Việt trước Xong rồi mình tìm từ bằng tiếng Anh, cái mình dịch dịch qua rồi mình mới nói chuyện Thì như vậy nói nó rất là chậm Với nói nó cái, cái cú pháp nó nghe rất là giống người nước ngoài Nói tiếng Anh Nó không có tự nhiên Nên chắc chắn các bạn đọc vô cái câu này Các bạn sẽ hiểu Cái nghĩa nó là cái gì Nên uh, cố gắng không cần Hiểu qua tiếng Việt Mà mình hiểu nó là được rồi um, Participating ở đây có Phải danh động từ không cô à, Đúng rồi cái, cái danh động từ Swiss không biết nó là cái gì mà Swiss chỉ biết nó là children à, Cái participating ở đây nó là cái children Dạ đúng rồi, nó là gì cái danh từ vậy đó Dạ, yeah. nên um, yeah, Nên đọc những cái tên nó có phải là danh động từ hay không hay gì đó thì Swiss không có chắc nhưng mà I think so Nhưng mà it's children Children chắc có nghĩa là danh động từ maybe Uh -huh. yeah, okay. Uh -huh. yep. ok, các bạn có câu hỏi nào về cái um, cái 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 này không? Nếu không thì mình move on qua the next level. I have to write the next sentence. <laughs> ok, let me see. Uh, <laughs> Okay. Um, it's belong to. Nếu mà Kenny không có viết hết luôn á thì uh, nó không có ra được hết yeah, okay. cái kia. Uh, 
No, not Jingdi. I'll write it and then I'll post it. Okay. <laughs> or okay, no, 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 no. Uh-huh. Or you can you can write us because uh-huh. I think this is too complete too complicated to them. Exactly. Thì um, câu này cũng quá khó phức tạp và giải thích sợ các bạn cũng confused luôn. That's okay. Nên là để. Uh, uh-huh. Do you want me to write it? I'll write it for you. No, uh, oh. let me uh, looking for the easy one. Oh, the okay. easier. Oh, okay, all right. Mm-hmm. Ở đây uh, có bạn nào uh, hay hay đọc báo tiếng Anh không? Me. <laughs> well, Vinh, mm-hmm. yes, Vinh. CNN. Vinh. Trường. Very good. Có em. Đọc truyện tranh được không? Truyện tranh. Dorman, no, Dorman, no, Dorman. Book. Yeah, books, there you go. Okay, okay, vậy thì cũng khá bạn nhiều bạn đọc với Kenny viết cái này được không? Please. Uh-huh, sure. Viết uh-huh. cái đó luôn đi. Viết gì? Viết cái câu đó hả? Viết cái đoạn thứ. Yes, Trời please. Trời ơi, you hay quá ha. Má mi viết <cười> gần sau nửa là... câu rồi đó. <cười> <laughs> okay, okay. Oh, okay, okay. But Kenny cũng làm khổ suýt nhiều lắm rồi. Okay, okay, okay. Yeah, that's, that's right, that's right, that's right. Ngoài cái học đọc ra, các bạn có muốn suýt chia sẻ về cái gì nữa không? Tại vì um, suýt biết á là học về grammar rất là buồn chán. Mỗi lần á khi uh, tới cái giờ của suýt á, suýt thấy cái lớp nó buồn dễ sợ luôn á, buồn. Thấy giống như là Trời ơi, grammar nó rất là ch- sweet cũng chán học grammar luôn Nhưng mà bởi vì nó phải học thôi à Nên mình phải học thôi Sweet biết là học nó chán, nó buồn lắm Cái room nó buồn hiu mà Không có ai excited gì hết Cái <cười> câu này cho ta thù Sweet is a video of me Nước Mỹ ra sao là cái này đi Thank you Tại vì Thank you Um, bây giờ uh, nếu Sweet uh, dạy um, chia sẻ về cách đọc xong Các bạn muốn Sweet chia sẻ về cái cách uh, viết hả? Làm sao Sweet phát hay vậy? Phát âm á hả? Okay, let me see. Làm sao có động lực để đi học Đây chỉ Sweet Làm sao em buồn ngủ Ok Nếu mà Nếu mà Em muốn uh, có động lực đi học á Thì uh, em phải đặt ra một cái mục tiêu gì đó giống như là em Thứ nhất là em muốn uh, có một công việc nó Em muốn làm cái đó phải như vậy nè Mình phải nâng cấp mình cái cuộc sống của mình lên hay là trình độ của mình lên Tại vì thật sự uh, Suýt cảm, cái Suýt chia sẻ uh, cái cá nhân của Suýt xong Rồi uh, các bạn thấy nó có giống như là các bạn cảm thấy hay không thì các bạn sẽ uh, sẽ thấy nó hợp lý hay là sao tại vì suýt cảm nhận á khi mà mình học cái lớp uh, cái level top á thì mình hay ngao với toàn là những cái người mà ham chơi rồi không có không có có một cái mục đích hay không có một cái uh, hướng gì về tương lai hết á là cái cách họ nói chuyện hay là họ sống hay định hướng gì đó nó cũng rất là mờ nhạt thì nếu mà mình đi chơi nhiều hay mình học nhiều hay mình ở nhiều cái cái cái, cái lớp như vậy á thì mình cũng mình không có thoát khỏi được như vậy á mình cũng là những con người buồn chán thôi nhưng mà các bạn có bao giờ các bạn gặp một cái người nào đó mà tạo cho bạn một cái ấn tượng là mình giống mình muốn giống cái người này tại sao họ có cái sức hút hay quá tại sao họ có cái sức hút từ trong cái cách nói cái tự tin của họ nó không phải riêng và cái tự tin hẳn đâu mà là cái tự tin đó vì có kiến thức vì cái sự giỏi vì có nhiều kinh nghiệm mà ra thì mình muốn giống như cái người này vậy đó thì mình phải giỏi mà giỏi thì phải học mà học nhiều thì mới có kiến thức rồi phải ra phải giống như các bạn đi làm á 
thì phải chịu khó làm thật là giỏi để khi làm giỏi thì sẽ tiếp xúc nhiều với người nhiều người giỏi cái cái người giỏi thì cái trình độ của họ cũng khác hơn suy nghĩ khác hơn làm việc khác hơn thì mình đi chơi nhiều như vậy mình cái cách làm việc nói chuyện rồi cái um, cái con người mình đó, nó sẽ nâng cấp lên bởi vì mình học hỏi được những tinh hoa giỏi của những cái người đó nên uh, mình gặp những người giỏi mỗi ngày á, họ tạo cái uh, động lực cho mình mỗi ngày là một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy hoặc là mình giỏi hơn như vậy hoặc là mình càng ngày mình học được cái mới mẻ hơn thì mình rất là hứng thú và vui bởi vì uh, khi mà mình tự tin mình đi giao tiếp mình gặp nhiều người á, mình có nhiều cái câu chuyện để mình nói hơn mình có nhiều kiến thức để mình nói hơn còn khi mà mình không có học hay mình không có biết nhiều kiến thức khi mà nói chuyện với mình nhúc nhát mình chỉ nghe thôi mình không nói hoặc là mình thấy tự ti mình không có muốn chui mình không có muốn tham gia vô một cái cái nhóm mà toàn người giỏi hay họ nói chuyện hay quá hay họ lấp lánh quá họ hào hóa hào quang quá thì suýt không muốn là cái con người như vậy suýt không muốn là bị là người như vậy suýt muốn là một người có thể tự tin khi nói chuyện hay là trong một cái group nào đó mình mình luôn tự tin để nói chuyện hay là khi mà mình học hỏi được người ta mình cũng thấy vui và cái cái bởi vì mình có mang cái tâm lý là mình đi học hỏi nên khi mà mình chơi cái group đó mình không biết gì hết nhưng mà mình sẽ học và mình nói chuyện và mình hỏi người ta nên người ta cũng rất là vui người ta chỉ cho mình nên mình không có tâm lý là tự ti bởi vì tâm lý của mình là đang học hỏi nên cứ hỏi tới rồi cứ nói chuyện thôi mình phải học mình phải hỏi thì mình mới biết được nên uh, các bạn đừng có um, đừng có thu mình vô đừng có thấy mình không biết cái mình không có học rồi mình không biết rồi không biết khi nào mình học nó mới giỏi hay là mình tại vì các bạn chưa thực sự học các bạn có học nhưng mà học chưa thực sự thì um, nó rất là lâu và không biết đi khi nào các bạn mới tới cái level đó thì các bạn phải phải xét cho mình một cái cái goal một cái định hướng một cái cái hướng nhất định á và sau đó là không phải là học để vì cái gì đó mà học để cho mình trở thành một cái người nó nó nó, nó thú vị hơn để khi người ta gặp mình người ta ấn tượng người ta nói chuyện xong người ta nhớ lại mình trong một cái đám đông đó chứ là người như thế nào chứ mình không có mờ nhạt đó là đó là cái 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 experience của sweet tại vì sweet học bên đây thì nó mỗi ngày á sweet gặp rất là nhiều người giỏi nên sweet thấy mình trong những người đó có sweet nữa <cười> yes thật ra thật ra hồi đầu sweet thấy á, rất là ngưỡng mộ yeah. Kenny tại sao Kenny có thể, uh, <cười> có thể dậy sớm và dạy các bạn được rất là lâu và lúc các bạn có cảm nhận được là cái cái năng lượng của Kenny truyền cho các bạn không? Các bạn no. đôi khi các bạn thấy á, có một người á, nhớ yeah, một người lên rất so. là mắc cỡ rồi không có nói này kia nhiều nhưng mà cái cái năng lượng của Kenny á, nói chuyện với các bạn đó là cho bạn nó thấy thoải mái hơn lấy là cho các bạn đó muốn nói hay là sao đó cái năng lượng Kenny truyền cho các bạn đó rất là hay Sweet uh, muốn học cái 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 năng lượng đó của Kenny á. đẹp trai nữa hay bị ê quải vào buổi sáng á đẹp trai nữa <cười> yes là bị bệnh đẹp trai nữa <cười> ok ok <cười> ok giờ giờ đi go back to okay. this uh, okay let me pause it out for you các bạn yeah. đừng Ok, sweet. Uh, các bạn nhìn nhìn vô cái câu này nha. Um, uh-huh. Sweet cho các bạn một phút để các bạn wow, đọc cái câu này. Dài ghê luôn rồi đó. các bạn coi, oh các bạn uh, hiểu được bao nhiêu phần trăm thì quánh lên. Thật sự uh, khi cái này nói rồi, cái sweet mới thấy là ok, câu này phức tạp. Well, Nhưng mà chưa có chuẩn bị yeah. được câu khác nên thử uh, Actually, thử đi. Yeah, this is pretty... Thôi. này nó cũng, cũng hay là... Nó làm cho mình suy nghĩ thêm. That's yeah. why you're here to help us. Yay. 50%, 60%, cool. 
April Lala sáu mươi Tony sixty here at Trương năm mươi cười bắp ok race và này Minh Vũ bốn mươi cười anh Việt ồ hai mươi ok Lion bốn mươi Huy thì bó tay ok hơi buồn đi Sorry các bạn, tại vì Sweet không có tìm ra cái Actually, nếu các bạn... không có không có thời gian oh, để uh, tìm ra cái 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 nào nó, okay. nó đơn giản. Nếu các bạn cảm thấy um, cái này hơi bỡ ngỡ, đừng đừng có lo là tại vì cái câu này thật sự nó khó. Uh, it's, it's hard. Yeah, it's hard. yeah. You know, thật it's thật hard. ra nó khó, tại vì uh, đây là một <cười> cái, uh, cái 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 bài báo mà Sweet uh, <cười> phải viết uh, cái uh, respond về nó. Uh-huh. nên cái suýt đang đang làm đó xong cái suýt lấy luôn cái câu này ra để uh, chỉ cho các bạn nên um, suýt chưa có thời gian tìm cái câu mới sorry uh-huh. ngắn hơn hả <cười> thôi bây giờ suýt uh, okay, giải so thích yeah, không có break đi vô detail down, can you break down the sentence sure okay, uh, right. can you uh, bấm lại một lần nữa được không please huynh ơi huynh <cười> bấm như thế. mỗi lần because ý. every time I uh, I do that thì thank you hơn nó bị rớt cái mirror và như vậy nha oh sorry thank you hơn ok các bạn nhìn vô câu này nha Sarah and I là verb oh I'm sorry dang là subject subject ok met yeah met là verb I saw fit cái từ này suýt không biết đọc luôn đọc là gì vậy Kenny drones Drones. Yeah, come D R M D R. Yeah, drones. Okay. Yeah. Drones. Mm-hmm. 1999. Mm-hmm. Câu này dễ đúng không? Các bạn hiểu không? In. Sức quần. Sức quần. Với cái chữ in. Huh? Sorry about that. In 1999. Okay. You bet. <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> okay. Uh, thì đó cái cái từ in ở trước uh, 1999 nha các bạn. Mm-hmm. Sarah and I met as office. Drones in ni- uh, 1999. Rồi cái câu tiếp theo là We become friends in a period of our lives. Cái câu này các bạn uh, hiểu rồi đúng không? Uh-huh. Uh, subject, verb and object. Thì khi mà cái... cái Nếu mà các bạn thấy cái từ when uh, The demons of our jobs were just heading up uh, when the route we were putting down in the city were like we're just getting deep thì bây giờ mình break down cái này ra oh. khi mà cái cái when nó ở giữa cái câu á thì uh, hai cái câu này là hai cái câu phụ thuộc các bạn sẽ uh, cần cái vế thứ sắp cái vế tiếp theo của cái từ when để các bạn hiểu người ta đưa cái thông tin Thứ nhất để làm gì? Giống như là when we became in a period of our lives. Uh-huh. Rồi tiếp theo là cái thông tin uh, của nó. Là when the demands of our jobs were just heading up. Rồi cái câu tiếp theo là when the route we were putting down in the city. Khi uh, cái Câu đó nó là cái extra information thôi. Um, cái cái người viết á, họ muốn uh, các bạn hiểu liền cái thông tin trong ba cái câu này, ba cái khúc này. Nên người ta nhét cái, uh, cái câu mà When the roots we were putting down in the city. Đó là cái extra information người ta bỏ vô xong rồi để các bạn hiểu là Sweet cố gắng dịch tiếng Việt nó sát nghĩa nha tại Sweet uh-huh. hiểu bằng tiếng Anh nên khó dịch bằng tiếng Việt lắm chưa bao giờ Sweet thử dịch bằng tiếng Việt là thôi để giải thích cái này đi xong rồi we're just getting deep cái cái từ word just getting deep này á Nó là cái main verb và cái main object ở đây. Cái từ word, cái word này đó là main verb. Just getting deep là main object của của cái um, when the demands 
of our jobs. Um, Sorry, thật ra Sui không có biết giải thích uh, Đang cố gắng giải thích <cười> thôi cho nó dễ Giờ thì rất rối cho nó Ok So what are you trying to say here? I, I can help, let me see Yeah, yeah, please Ok, uh, uh, Sui nữa làm sao? When, uh, when the demand uh. Ok, so we Ok, so we là chủ từ đấy uh, Became là động từ So we became friends um, So friends in the period Cái đó là cái object, is it? Mm-hmm. Like after come, okay. Uh, when the demand of a job, oh my god, like I guess cái information thêm không? Like cái này là một cái gì yeah. đó thêm, cái người đó cho biết thêm vậy thôi, nó không ảnh hưởng với cái câu. Đúng rồi, right. có nghĩa là các bạn á, lấy, lấy cái câu đó ra, rồi. các bạn yeah. vẫn hiểu được cái, uh, cái, cái, cái câu này có nghĩa là gì. Mm-hmm. That's right, yep. Mình có thể chặt cái đó ra, mình cái câu nó cũng còn như cũ. Okay. Mm-hmm. And um, uh, mm-hmm. yeah. yeah, go ahead. <laughs> when the root we were putting down, I guess. Keda, um, me see. Keda, kung ko im kong extra, right? Kong extra information. Yeah, extra. Oh, yeah. more yeah, extra, extra information. Long. Yeah. So when the root we were putting down, uh, kay 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 dre, chung ta dak xuống, là như cái này nghĩa bóng rồi. Mình đến một cái thành phố nào đó mình. Kay, um, kay dre này, yum như là các bạn nghĩ nó là cái gì nó cái con cái um, cái quan trọng đó, cái uh, cốt lõi mm-hmm. cái cốt lõi uh, cái đầu não của cái giống như cái trung tâm đầu não cái cốt lõi của cái uh, chỗ office này đó mm-hmm. nó đặt ở uh, cái CD ok so muốn dịch đại khái trước không gì quá nè ok ai right. so Sarah yeah. and I met ok so Sarah với tôi so Sarah cô gái rồi cô cô tôi cô kia với tôi gặp nhau ở trong văn phòng the office drones drones cái này đó cái nghĩa cái con ông ông á um, lúc nào nó cũng làm việc á nó không có phải là uh, quản lý hết á so, một cái người mà level thấp trong cái um, cái văn phòng á uh, so hai người làm uh, làm những cái job bắt đầu á trong cái văn phòng năm 1999 we became friends chúng ta làm bạn với nhau um, trong cái cái thời gian cái period of your life trong cái thời gian cuộc sống khi mà cái sự đòi hỏi của cái công việc của chúng ta okay, tại hai cái người này bắt đầu trong cái văn phòng này cho nên họ phải bỏ công ra để để cho ông boss khen uh, were heating up là nó đang nóng lên ý ý là cái cuộc sống của hai cái người này đang uh, stress nó đang hơi Hơi tăng uh, căng lên thẳng đó, căng, căng thẳng thể, uh, right. nghĩ là căng thẳng hoặc là đang nhạy cảm đó. thời right. gian rất là nhạy cảm yes. when căng the thẳng. roots so hai người này còn trẻ cho nên họ muốn đặt cái cái rễ xuống cái này câu này có tiếng anh không biết tiếng việt như sao mình họ đặt rễ xuống một cái thành phố nào làm như làm làm làm, làm cái nơi họ ở vậy đó um, roots là cái rễ khi mà cái rễ của chúng ta đặt xuống cái thành phố này chuẩn bị nó, nó nó vào sâu vào cái thành phố này ý là I guess ổn định vô cái thành phố này từ từ bắt đầu ổn định vô thành phố này đại khái sorry yeah. sorry các bạn nha suýt dùng cái câu nó nó hơi khó That's để okay. cho giải thích right. Right. nhưng mà dạ yeah, nhưng mà cái cái ý của suýt đây là cái cái đá màu giữa nó là extra information để uh-huh. các bạn để nó explain thêm cái uh, cái câu trước của nó thôi uh, uh-huh. chứ không phải là um, um, cái 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 chính nhưng okay. mà thường báo sách thi truyện uh, no 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 báo với lại um, uh-huh. báo với báo với truyện báo với truyện á thì các bạn sẽ sẽ gặp rất là nhiều cái cái kiểu như vậy nè cái dạng như vậy nè uh-huh. họ thường hay put uh, nhiều cái information Why? vô một cái câu tại vì các bạn thấy không từ cái chữ, cái câu cái đoạn này á nó dài như vậy á mà chỉ có hai dấu chấm thôi là nó chỉ có hai câu thôi à yeah. uh, nó so, có rất là nhiều dấu phẩy alright so is sweet uh, is... đưa cái câu này lên á là sweet nói các bạn khi mà đọc tiếng anh á các bạn hãy quen tìm cái câu chính trong những cái câu dài tại vì cái những cái câu dài là họ treo những cái information lên vậy thôi là như cái cây Noel vậy đó họ treo bóng đèn này kia cho nọ nhìn nó sáng trưng và thật sự nó là cây Noel vậy 
So I guess yeah. hai cái này mình có thể chặt nó ra, mình đẻo nó bớt thành hai câu đơn giản. I think it's like Sarah and I met in 1999, phải không? Mm-hmm. Okay. Cái câu thứ nhì á là we became friends vậy thôi hả? That's it. Uh, we became friends. Right. Cái I, câu cái câu chính của cái hai cái câu đó là gì đó? C- đó đúng rồi nhưng mà. Right. Nhưng mà nguyên cái mớ kia thì các bạn đọc thì các bạn thấy nó hơi khó hiểu nhưng mà thấy cái từ hidden up rồi putting down the CD rồi we just getting deep thì các bạn tự thấy cảm thấy giống như là trong một cái thời gian mà cũng rất là đáng nhớ hay là nhạy cảm hay là cái thời gian quan trọng của cuộc sống của hai người này vậy đó. Ừ. Mm-hmm. Right. Đấy. Thì um, thì các bạn hiểu như vậy là nó đã gần đúng rồi. Nên um, ý sweet để cho thấy để cho các bạn thấy đây là một cái câu nó dài như vậy đó, nhưng mà thật ra cái nghĩa của nó không có nhiều đâu. Nó chỉ là information thôi. Mm-hmm. Thì um, trong một câu mà nó quá dài mà nó nhiều dấu vẩy á thì là câu khá phức tạp để hiểu nhưng mà thật ra cái ý của nó không có khó uh, không có phức tạp đến như vậy nó chỉ là cái cách viết phức tạp thôi uh, nhưng mà quan trọng một điều á là khi mình mình học ở Việt Nam á là mình phải bị học uh, học thuộc lòng học exactly the meaning or the, the word by word mm-hmm. of the sentence or the the paragraph để mà khi mà mình làm test á mình viết lại y chang nhưng mà bên Mỹ này á, không có giống như vậy Mà Sweet nghĩ uh, chắc toàn toàn thế giới á, bây giờ họ cũng ít nước học giống như Việt Nam lắm Là học thuộc lòng, sau đó đi kiểm tra Đi kiểm tra exactly một cái bài 100 chữ là phải đọc hết đúng 100 chữ Sai really? dấu chấm dấu vẩy là cũng bị trừ điểm luôn really? Là sai hoàn... Yes, oh, that's my. how we... Uh, my, I, I did Tại yeah, sao wow. mà bị học á Còn bây giờ thì họ đang cải cách rồi Nhưng mà cũng một số môn cũng bị như vậy luôn Nhưng mà Những ok những cái vấn, những cái thông tin này về Về năm hay là về hợp, về hợp chất Hay là về những cái gì mà nó nó đúng nghĩa là phát minh của nhân loại thế giới Mà cần phải học á Thì mình phải học đúng về cái, cái từ ngữ hay là gì của nó rồi Nhưng mà còn lại á về tất cả mọi thứ, thông tin này nọ kia Thì cái cách học của mình là mình hiểu Sau đó mình áp dụng vô thực tế Rồi mình làm bài tập hay là mình à, hiểu Xong rồi mình mình làm bài kiểm tra này kia thôi Chứ mình không có học đúng cái câu văn, câu chữ của nó Nên các bạn hãy yên tâm Nếu các bạn không nhớ từng câu, từng chữ Mà các bạn hiểu là được, là đúng, là ok rồi Tại vì... Um, mình cứ sợ là mình không có viết lại được cái câu này y chang Thì không sao hết Tại vì nếu mà các bạn viết cái câu này là y chang Ở trong cái bài test của các bạn á Thì sẽ gọi là đạo văn Nên uh, ở, ở Mỹ á, nó không có cho học y chang như vậy nó không Nếu mà mình viết cái câu y chang của người ta lại á Là mình phải chích dẫn Mình phải bỏ vô trong mọi kép Rồi mình đưa ra đó là ai viết Rồi nếu mình không có nhớ rõ cái câu đó Thì mình cũng phải viết là mình nhớ là ai đã viết cái câu này Nó có nghĩa như vậy nè Không phải mình nghĩ ra Thì mình cũng phải chích như vậy luôn Nên các bạn yên tâm là Mình không có cần phải nhớ y chang Một cái bài của người ta Mình chỉ cần hiểu cái nghĩa Và mình diễn đạt lại bằng lời nói của mình Bằng cái sự hiểu của mình Là được Nên that's ok à, Sweet chỉ muốn các bạn Nhìn vô các bạn đọc một cái đoạn văn nó khó vậy mà các bạn hiểu là được rồi và sau đó phân tích ra nó như vậy 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 đó thì khi mà đọc nhiều á thì các bạn sẽ quen là ok cái này nó nhiều information thôi nhưng mà cái này là cái chính nè cái này là cái phụ nè rồi cái đám này là thêm thêm vô nè that's it đó yeah đó vậy đó he sweet là vậy um sweet yeah sorry lần sau sweet sẽ tìm cái câu nào nó rõ hơn để giải thích giống như là giống như là thật ra thật sự là lấy luôn cái câu đó ra là ừ. nó hoàn toàn có nghĩa có nghĩa đen như vậy đó còn cái đó chỉ là extra information yeah. ok 
Rồi các bạn muốn hỏi gì không? Các bạn có thắc mắc gì? Actually hôm nay cái cái grammar nó hơi uh, rắc rối tại cái câu này thật sự nó rắc rối. Is, yeah, this is not easy. Um, yeah. Um, do you have any question? Các bạn có thắc mắc gì cho Sweet Tiger về học tiếng Anh không? À, cái đoạn ở trên nó nó họ nó nó đòi hỏi mình đọc mình hiểu nghĩa bóng nhiều lắm các bạn nên để phân tích cái câu đó nó hơi khó mà phải, à, không khó không khó lắm nhưng mà tại vì nó là nghĩa bóng đó nên à, chỉ cần hiểu thôi nó là được rồi cho mình hỏi như câu sau ở cấp độ khó nào uhm, suy nghĩ theo nghĩa bóng thôi chứ họ không có viết viết rõ ra là um, uh, cuộc sống của tụi tôi đang ở khúc nào họ chỉ dùng cái đó để diễn đạt nhưng mà người bản xứ thì họ đọc họ hiểu hơn tại vì đó là cách viết văn của họ nhưng mà thật ra mỗi mỗi tác giả có cách viết riêng nữa nên đọc thì mình sẽ bị confuse thôi sweet confuse mỗi ngày Uh, câu này sử dụng hai từ were vẫn đúng ngữ pháp phải không sweet when the we, we, we were putting down the city yes, we're just getting tea yeah đúng rồi ừ, đúng ngữ pháp yeah đúng uh, à, tại thật sao ra nếu mà không? muốn đúng hơn á, thì ừ. bỏ cái chữ that vô à, tại sao biết đúng ngữ pháp không tại vì cái chữ were putting down á, nó là tiếp diễn quá khứ ok We're putting down, down á, là tiếp diễn quá khứ Còn cái kia đó là quá khứ của cái chữ are Were Tuy rằng nó dùng cái chữ were mà cái dạng nó khác nhau đó Vô Vinh Nhưng mà Vô Vinh muốn chính xác hơn á, thì Vô Vinh bỏ cái chữ đã Đằng sau chữ C đi Thì sẽ chính xác hơn uh-huh. Là nó, yeah, là nó separate ra hoàn toàn nó dễ hiểu hơn nó rõ nghĩa hơn à, là cái chữ cái từ dark này á, nó nó là cái chủ từ lặp lại thêm một lần nữa của cái um, uh, when the word là um, bạn muốn uh, lặp lại cái chủ từ when the word word uh, just getting deep right thì bạn có từ vừa đó một câu có hai động từ mình có phải chia làm hay không à hay chỉ thêm verb chính thôi không hiểu câu của bạn hơn hơn nói bạn phải viết uh, ví dụ ra một câu có hai động từ mình phải chia là không có bỏ cái chữ ít à... vô bỏ chữ ít đi cái chữ đá thôi okay, hay ngồi. Okay. không cần hơn một cái câu có hai động từ cũng được nữa That's fine. ví dụ nè một câu có hai động từ mình có phải chia là mình cả hai mình không cái à? cần chia cái cần chọn okay. đó cái câu này nào. I like him and I like her cái chữ and nó nói lại cái chữ cần chọn sinh thay câu đó hai động từ để uh, uh-huh. để suy lấy cái ví dụ này đi uh-huh. uh, tại vì một câu á nếu có hai động từ mà chỉ có một chủ ngữ á thì uh, trong cái câu đó chỉ có một cái main verb mà thôi chỉ có một động từ chính thôi, cái động từ kia nó chỉ là phụ thôi. Chứ một câu mà chỉ có một subject mà hai verb thì không thể nào cái hai cái verb đó đều là main verb được. Just the only one main verb là nó describe cái subject đó thôi. Actually, switch sắp hết giờ rồi, switch phải đi rồi. Oh, you have to go? Um, That's so soon? Yeah. Do you have class today? Yeah, sorry. Uh, no, I need to go to do my stuff. Oh, okay. Yeah. Ở lại dài tiếng đồng hồ nữa đi. Hả? Ở lại dài tiếng đồng hồ nữa đi. Stay here. <laughs> I'm sorry. So so I, I can relax a little bit with you here. <laughs> Ừ, bữa sau Swiss sẽ chuẩn bị nhiều cái câu đơn giản hơn uh, Examples cho các bạn Hôm nay Swiss phải uh, đi sớm rồi, sorry guys Ok, alright, no Sweet, problem uh, Các bạn uh, các bạn có câu hỏi gì không để Swiss biết Swiss uh, chuẩn bị vào kỳ sau Cho các bạn 
Dạ, yeah, các bạn có yêu cầu Sweet muốn làm gì không? Giúp các bạn uh, cái gì không vậy? See you, cô bắp. Bye, cô bắp. Good night. Do you have anything for Sweet? Các bạn cần hơi giúp gì uh, kìa tới không? Rồi, không ai cần hết. Rồi, không ai cần hết. <cười> Actually, okay. họ đang suy nghĩ. I know. <cười> kìa, họ nói kìa thêm nhiều ví dụ. Đúng rồi, sẽ thêm nhiều ví dụ, Maybe. ok. Okay. Um, let me see. Uh, Thank you. Chuẩn bị Good câu bye. hỏi ngắn. Okay. Cái gì? Chuẩn bị mệnh đề quan hệ trú gửi. Cái gì vậy? Cái này có nghĩa là gì vậy? Chuẩn bị mệnh đề quan hệ rút ngọn mệnh oh, oh. rút gọn mệnh đề. Cháu gì? Ai bị quảng cáo gì? What the heck is that? What? Tôi muốn quảng cáo từ đâu vậy? It's your sign. It's my sign? No, I'm not. I'm not. What? Okay, I'm sorry. My phone it's, may it's be you. It's you. CD. <laughs> okay. Ủa, đâu có đâu. Yeah, yeah. Mình muốn suy hỗ trợ các loại objects. Okay, oh. okay. Mm. Wow, nguyên cái đám uh, cái câu uh, này này mệnh đề quan hệ rút ngọn mệnh đề nhà suy là tôi không hiểu nó là gì luôn không biết nó là gì uh, suy chắc chắn là suy đã học qua rồi nhưng mà suy không có biết cái này đang nói về cái gì tại vì suy không có học relative clause nó là relative clause có học mà lâu rồi không có học nên suy không biết oh, wow. đang nói về cái gì oh, who who is that Oh, oh, okay. Okay, who, who with that? Sure, nhưng mà có bao nhiêu người muốn học ở đây tại vì uh, well, sweet, sweet có thể thì các bạn đưa ý kiến đó, uh, Sweet có thể nghĩ cái nào quan trọng and then maybe you can help them a little bit. Okay, các bạn, cái này cái này cũng quan trọng tại vì khi như đang nói thì dụng vô cũng cách dùng cách dùng đã thôi yes ok cái này khó học câu ngắn được rồi thì nhiều lắm suýt ok ok thứ nhất là bạn học muốn học về cái này đúng không còn muốn học về cái gì nữa không cái đó là bạn anh việt muốn à, ngoài các bạn ngoài bạn anh việt á các bạn như bạn nào muốn học cái này nữa không quan số một dùng suýt chim muốn viết paragraph nè chim bi kìa chim bi chim Gym, big paragraph. Gym, gym, gym. Oh, big paragraph. Uh -huh. Cái cái big paragraph này nó tốn thời gian lắm. Sweet chắc uh -huh. phải lấy cả một tiếng hoặc tiếng rưỡi. Oh, yeah, mà mỗi yeah. lần hợp và yeah, mà mỗi lần hôm lên đó thì bây giờ sweet chắc chỉ nói được nửa tiếng thôi. Sweet không có nói What? được đâu. Yeah. Sorry, có gì về gửi điệu lên xuống trong câu đi ạ. À. Cái này cái Kenny dạy dễ hơn Sweet. Cái này What? Kenny uh, ở đây từ năm 8 tuổi. Kenny nói như người Mỹ vậy đó. Kenny giải thích oh, và nói so. giỏi hơn Sweet. No, you're good. Mm -hmm. Nói cho sử dụng câu khi viết văn bằng tiếng Anh. À, trời. Đời cái gì vậy? Vô Vinh vô bị ai nhập vậy? <cười> Cách sử dụng câu khi viết văn bằng tiếng Anh đi suy Cái... Vô Vinh có muốn Vô Vinh bị cái vậy ai nhập Trời Vô Vinh có thấy cái câu Vô Vinh biết nó rất là vô lý ông Vô Vinh Cái gì vậy Cách sử dụng câu khi viết văn bằng tiếng Anh Thì mình sử dụng câu bằng tiếng Anh Thì mình sẽ Mình viết tiếng Anh thì mình sẽ sử dụng câu bằng tiếng Anh Nhưng mà để viết làm sao để cho nó giống người bản xứ Thì mình phải đọc nhiều Và mình phải lớn lên bên đây thì mình mới viết giống người nước nước mới giống người bản xứ còn khi mà mình là người việt nam người nước ngoài học tiếng anh á chắc chắn mình học mình sẽ biết bị giống cái văn của người nước ngoài rồi nhưng để khắc phục cái đó thì mình phải đọc nhiều nhưng giả sử đọc nhiều đọc nhiều đọc nhiều đúng rồi đọc nhiều phải đọc rất là nhiều nhưng và tại sao suýt chỉ các bạn phân tích như vậy đó là bởi vì viết như vậy á, thì nó giống người nước ngoài nên mình phải phân tích như vậy đó thì mình mới có nghĩa là mình diễn đạt một cái câu bằng tiếng Việt thì mình sẽ bị dịch sang tiếng Anh mình viết thì cái văn như vậy không có giống người bản xứ rồi 
Nên mình phải đọc tiếng Anh và mình phân tích như vậy đó Mình thấy người Mỹ nó phân nó viết văn như vậy Xong mình phân tích ra Xong cái mình mới viết copy giống cái cái cách của họ viết như vậy đó Mình put information vô như vậy Xong mình để verb vào đây Rồi mình để main verb vào đây Để nó nó nó, nó Ok, information nó nhét 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 vô giữa vậy đó Xong cái rút lại ở cuối Cái nó mới đưa cái cái main object của nó ở đó thì đó đó là một cái kiểu mà văn Mỹ nó viết vậy đó nên cái cái phân tích ở đây để giúp các bạn thấy đầu tiên là hiểu người ta viết ra làm sao thứ hai là biết cái cách viết văn của người ta rồi mình viết giống vậy từ đơn giản đến phức tạp muốn viết văn Vinh thì bạn phải tự viết những câu văn dài thôi ok um, để suýt nói thật sự nha uh, Sweet, uh, chia sẻ các bạn trên đây là gom hết những cái gì nó tránh và nó đơn giản nhất và nó thiết thực nhất để 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 chia sẻ với các bạn còn thật ra viết văn để mà hay để mà đúng đó, là phải học rất là lâu uh, còn uh, còn nói chuyện đó, có thể là không có uh, vấn đề lắm nhưng mà khi mà viết văn á đó là cái đoạn văn câu văn đó nó thể hiện cái suy nghĩ của các bạn nó thể hiện cái kiến thức của các bạn từ cả grammar cho đến suy nghĩ về cả một vấn đề nên cái cách hành hành văn để mà hay chưa nói về chính xác nha à, chưa nói hay nha nói về chính xác thôi á đúng về cái cái luật thôi á là đã khó rồi rồi còn phải để cho nó hay nữa lại còn khó nữa nên um, để mà chỉ cho các bạn cái cách viết đúng đó. có thể uh, cũng mất khá nhiều thời gian rồi nhưng mà để cho nó hơi hay hay chút xíu nữa còn khó nữa nên um, sweet xin lỗi vì uh, phải nói rõ ra cho các bạn thấy để như vậy để các bạn cố gắng các bạn đọc nhiều hơn chứ uh, tại vì mình nghĩ mình viết văn bên Việt Nam hay nhưng mà thật ra khi mình copy y chang và mình dịch qua tiếng tiếng anh mình viết á người nước ngoài họ không hiểu tại vì cái cách uh, viết văn của người việt khác viết văn của nước ngoài của của người mỹ yeah. nên um, thôi bây giờ mình uh, mình đọc hiểu nè rồi mình nói nè xong rồi suy sẽ chia sẻ uh, cách viết từng câu từng câu từng đoạn từng đoạn nào đơn giản từ 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 cho các bạn ha sounds good Yeah. Được không? Uh-huh. Yeah, được yeah. Không? Sounds good. You mean next time? Yeah. Yeah. Uh-huh. Tại vì bây yeah. giờ Sweet mà đi vô viết một cái paragraph ra làm sao á. Ở trong đó nó có mấy chục mà loạt lận. Uh-huh. Là các bạn phải để dấu chấm, dấu phải ở đâu. Phải để cái từ when ở đâu. Uh, phải để từ whom, who, that ở đâu. Rồi top it ở đâu. Rồi uh, dang, it's a lot. Mm-hmm, right. là các bạn phải học yeah, để để viết một cái đoạn văn thôi đúng rồi các bạn phải học 4 tháng trong 4 tháng mà ngày nào cũng học mà nửa tiếng hoặc là một một tuần học 3 buổi mỗi buổi học một tiếng hai một tiếng rưỡi thứ nhất là vừa build cái vocabulary thứ hai là grammar thứ ba là cấu trúc câu dang it's a lot Mm-hmm. Sorry, so I make it as simple as possible. Mm-hmm. Yeah, yeah, just okay, simple so stuff. Yeah, just simple stuff, but yeah. you can have them. They have to be complicated. Yeah. Mm-hmm. Okay, so is that's it for today. So thank you, everybody, and thank, thank you, you, Kenny, for helping me to type a lot of work. Yeah, today. mệt ghê luôn. Nên mỗi tay đâu quá nãy giờ. Oh my god. <laughs> Để để Sweet mua thuốc giảm đau gửi qua cho tôi lên <cười> Ý nó mình già chứ gì <cười> No, I didn't say that <cười> Ý nó mình già, I bị, kh- bị đau khớp xương either. Bị đau khớp xương chứ gì <cười> <cười> Ok Trời ơi, right. các bạn um, Trời ơi, Sweet thấy Kenny có nhiều năng lượng quá How, how can you do that? Tại vì họ khen sức đẹp trai cái Mấy bạn trang sẽ đập trai trong room cái mình hăng lên hả? 
Really? Mm-hmm. That's it? Yeah. Okay. Cái gì đó hả? Lên tinh thần liền luôn á. Trời ơi. Kenny là có vấn đề về... He, he's like... Bị ám mảnh á. Vì cái chữ đẹp trai á. Nên các bạn... Cái đó là điểm yếu của Kenny á. Nên các bạn cứ lấy cái chữ đó ra để mà... Um, muốn Kenny làm gì cho các bạn, các bạn cứ nói vậy. <cười> Okay. So, so thank, thank you, you so guys. much so thank you, for, we, for being here. Yeah, hopefully uh, next time help us out a little bit more about uh, Megan. Yeah, okay. Yeah, cool. Today, uh, I feel today is I have nothing. Like it's okay. It's okay. Um, it's hard actually. I mean, the two uh, the beginning it was easy, but the last sentence was difficult actually. Yeah, you know. Không nói ai cũng giải thích được hết trơn Yeah Lỗi các bạn nha Hôm nay là suýt cảm thấy là suýt không có giúp được cái gì gì luôn á Sorry Thôi okay. bị mất thời gian của các bạn No, don't worry about next time Sorry, okay Yeah Bye guys no, Alright, thank you You're gonna be here next week, right? Okay. Next Friday, phải không? Uh, Đừng có nói mắc um, bệnh nữa can, nha can, can, can. Uh, I'll let you know later What? Trời ơi Please, please, under, please understand. No. Me. I have. Phóng <laughs> 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 phát. Okay. Được rồi. Mm. Hai mình hiểu nhau từ đây luôn nha. Uh -huh. okay. <laughs> okay. All right. Yes. Please come back on Friday. Okay. All right. Yeah. Okay. Okay. Bye. All right. I'll talk to you later. Bye.